இனி விரைவு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் எல்லையில் தற்காப்பு கலை வீரர்களை சீனா நிறுத்தியுள்ள நிலையில் அவர்களை எதிர்கொள்ள கட்டக் படைப்பிரிவை இந்தியா களமிறக்கியுள்ளது இந்திய சீன எல்லையில் துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை பயன்படுத்த தடை உள்ளதால் இருதரப்பும் கைகலப்பில் ஈடுபடும் நிலையே நீடிக்கிறது இந்நிலையில் தங்கள் வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க தற்காப்பு கலை வீரர்களை சீனா அனுப்பியுள்ளது இதனை எதிர்கொள்ளும் வகையில் நிராயுத பாணிகளாக மோதுவதில் வல்லவர்களாக இந்தியாவின் தரைப்படையில் உள்ள கட்டக் பிரிவு வீரர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர் கல்வான் பகுதியில் நடைபெற்ற மோதலில் உயிரிழந்த இந்திய வீரரான குர்தேஜ் சிங் கட்டக் கமாண்டோ பிரிவைச் சேர்ந்தவர் என்றும் அவர் சில சீன வீரர்களை அடித்தே கொன்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினை குறித்து ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டு அதிகாரிகளுடன் வெளியுறவு செயலாளர் ஹர்ஷ்வர்தன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் ஜெர்மனி மற்றும் பிரான்ஸ் நாட்டு அதிகாரிகளுடன் காணொலி மூலம் வெளியுறவு செயலாளர் பேச்சு நடத்தினார் அப்போது சீனாவுடனான எல்லை விவகாரம் குறித்து இருநாட்டு அதிகாரிகளும் கருத்து தெரிவித்தனர் இந்தியா சீனா இடையிலான பிரச்சினை குறித்து உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக இரு நாடுகளும் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்தோ பசிபிக் பகுதியில் இந்தியாவுடன் செயல்படுவது குறித்து பிரான்ஸ் தனது விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது டிக்டாக் உள்ளிட்ட ஐம்பத்து ஒன்பது செயலிகளை தடை செய்தது உலக வர்த்தக நிறுவன விதிகளை மீறிய நடவடிக்கை என சீனா கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறது சீன செயலிகளை மத்திய அரசு தடை செய்திருப்பது தொடர்பாக இந்தியாவுக்கான சீன தூதரகம் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது அதில் மத்திய அரசின் நடவடிக்கை இந்தியாவின் சந்தை போட்டிக்கும் நுகர்வோர் நலனுக்கும் உகந்ததல்ல என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவின் நடவடிக்கை ஆழ்ந்த வருத்தம் அளிப்பதாகவும் இதனை உறுதியாக எதிர்ப்பதாகவும் சீனா கூறியிருக்கிறது இந்தியாவின் நடவடிக்கை வெளிப்படை தன்மைக்கு எதிரானதாகவும் உலக வர்த்தக அமைப்பின் விதிகளை மீறும் செயல் என்றும் சீனா விமர்சித்திருக்கிறது தன்னை தாக்கிய எஸ் ஐ பாலகிருஷ்ணனை மன்னித்துவிட்டதால் அவர் தற்போது சாத்தான் குளத்தில் இருவரின் இறப்புக்கு காரணமாகிவிட்டார் என நெல்லை மாவட்டம் திருக்குறுங்குடியைச் சேர்ந்த மணி என்பவர் கூறியிருக்கிறார் சாத்தான் குளம் தந்தை மகன் உயிரிழப்பு விவகாரத்தில் தொடர்புடைய எஸ் ஐ பாலகிருஷ்ணன் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு நெல்லை மாவட்டம் திருக்குறுங்குடியில் பணியாற்றியிருக்கிறார் அப்போது விசாரணையின் போது மணி என்பவருக்கு ரத்தம் வருமாறு எஸ் ஐ பாலகிருஷ்ணன் கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறார் இதுகுறித்து மனித உரிமை ஆணையம் விசாரித்து வந்த நிலையில் இந்த புகாரால் தனது வேலை பரிபோகம் நிலை ஏற்பட்டதை அறிந்த பாலகிருஷ்ணன் வழக்கை திரும்ப பெறுமாறு மணியிடம் மன்னிப்பு கோரியிருக்கிறார் இதுகுறித்து பேசிய மணி தான் பாலகிருஷ்ணனை மன்னித்து விட்டதால் இன்று இரண்டு உயிர் போய்விட்டதாக வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறார் ஒரு சார்ஜிங் இன்னொரு ஒரு ஏட்டை வந்து அடித்தார் அடித்ததும் சரி அப்புறம் எஸ்ஐ வந்து ரொம்ப அவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்துமே என்னை ரொம்ப வந்து பண்ணி விட்டு ஜாலியாக அடிச்சிட்டாங்க எஸ்பி ஆஃபீஸுக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் ரெண்டு பேர் நிறையா எல்லாம் போயிருந்தோம் எஸ்பி ஆஃபீஸ்லேயே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அப்புறம் ஹியூமன் ரைட்ஸ்லேயும் கொண்டு கொடுத்து அதுக்கு வந்தோம் விசாரணை ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதமாக விசாரணை ஓடிக்கிட்டு இருந்தது வடந்து அப்புறம் இந்த மாதிரி எனக்கு வேலை காலி காலியாக மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நான் இப்போ அவங்க கஷ்டப்பட்டவேன் ஓ எப்படியாவது இந்த ஓட்டு இருப்போம் இது இது பண்ணி வாபஸ் வாங்கிரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சேர்ந்து அடி பேசி இது பண்ணாங்க சார் கர்நாடக மாநிலம் பல்லாரியில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் உடலை ஒரே இடத்தில் தூக்கி வீசி புதைக்கும் வீடியோ அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்ய மத்திய சுகாதாரத்துறை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது ஆனால் இதை எதனையும் கவனத்தில் கொள்ளாமல் கர்நாடக மாநிலம் பெல்லாரியில் கொரோனாவால் உயிரிழந்த பலரின் உடல்களை ஒரே குழியில் சுகாதாரத்துறையினர் வீசுகின்றனர் இதனை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் டி கே சிவகுமார் கொரோனா பிரச்சனையை அரசு எவ்வாறு கையாள்கிறது என்பதை இந்த வீடியோ பிரதிபலிப்பதாக விமர்சித்துள்ளார் மேலும் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இனி இதுபோன்று நடைபெறக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்தியாவில் ஒரே நாளில் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நானூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்தை கடந்துள்ளதாகவும் சிகிச்சையில் உள்ளோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரமாக உள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா தமிழகம் மற்றும் டெல்லி மாநிலங்கள் பாதிப்பு எண்ணிக்கையில் சீனாவை கடந்துள்ளன